。医生说，明天就可以下床了。那我就安心了。走了。芊芊，怎么，又要求我原谅你？我知道自己错的很离谱，你不原谅我也是正常。原谅你也不是不可能。等一下，我有个礼物要送你。如果你想停止，随时可以说热牛奶。我想听。从现在开始，我的身体和灵魂都属于你了。好，我接受你的告白。那从今天起，你只能听我的指令我都不知道，你还会弹琴呢。我小时候应该是学过钢琴的，但是不太记得，条件反射。为什么？因为出了一件事情，所以就不太记得了。醒了，我的好妹夫，怎么是你？曼青果然是从我们顾家来的，你都知道，西行的事你是故意的，为什么？青青出车祸的时候，你们干什么了？真的我不知道吗？还有那个柳烟烟，我不会放过她的。被妹夫，从今天开始，你就是一个每天都要梳着营养液、扎着导尿管的活死人。
我今我们一起解决了季安阳，裴总，这顿餐饭算我谢谢你。那既然是曼青小姐请客，是我该谢谢你才对就是太急功近利了。你说他要是知道我是顾青青的话，会是什么样的表情？这还是要看你自己怎么想。我当然是觉得好爽，顾青青这个恋爱脑输掉的一切，都由曼青替他赢回来。最崩溃、最无助的时候，强硬的掌控了我的人生，说我需要你控制。可当我终于习惯的时候，你却要停下，让我说安全词。黑锦旗，你到底什么意思？给我开一间你们这儿的套房，非要这样你才听话是吧？啊？为什么今天不想喝热牛奶吗？因为我想买你一夜。或许等你夙愿达成，我倒是可以考虑奖励你一次。那看来，我要快点让那对狗男女得到报应。
，安静小姐，我是顾氏集团的顾企业。顾总，您好，我认识您。去哪儿？我送你。我其实是想找机会，跟你认识一下。顾总今天来找我是为了季总的事吗？我说了，我只是想认识曼青小姐一下，跟其他人没关系。是吗？那顾总想知道什么？曼青小姐身上似乎有很多秘密，让人捉摸不透。每个人都有秘密，难道顾总没有秘密吗顾总，我到了。前面停一下顾总，把今天会议的内容整理出来给我。还有，顾青青的婚房既然建案要不住了，就把它收回来，打扫干净。先出去吧。是，明白了，顾总。你怎么来了？自我接手水星了以后，我整理了。这种事，你自己解决就可以了。您交代过我的事儿，我得向您汇报才行。对了，您的电脑屏幕为什么会是曼青？您认识他？不该你问的事，你就不要问；不该你知道的事情，不要好奇。我好了。先出去吧。你去见顾邪了？是他来找的我。过来，知道为什么惩罚你吗？因为你违反了我们的契约。我不允许你用你的美色来对付顾启言。裴锦清，你在乎我，你是在吃醋。你现在勾引人的功夫，真的是越来越得心应手了。裴总，姚是什么？把你拖下水。也需要被惩罚吗？所以你下一个目标是顾启言吗？裴总这么聪明，不如猜一猜
带我去哪儿啊？这边，马上就到。好。会有什么惊喜呢？再往前，哎。好。哇，这里好大，好漂亮。这么巧，曼青，你怎么在这儿？这次多亏曼青小姐了，青青的房产才没有被抵押拍卖。顾总太客气了，我只是做了一个顺水人情而已。对了，曼青小姐怎么会来这里？啊，我正好路过，想过来确认一下这个房子是否已经物归原主。什么时候有空，赏脸让我请你吃个饭。好啊。那我先走了，拜拜。你去见顾启言了，裴总跟踪我了。我是不是可以理解为你在打顾氏的主意？裴总对顾氏的欲望，应该要比我更加强烈。被我说中了。口红掉了，我要补妆。嗯、如果没有我，想要得到故事，还有很长的路要走吧？那、啊、你接近顾启言，是不是为了刺激柳妍妍？很明显，柳妍妍暗恋顾启言，他也是阻止金安阳报警的那个人，我很难不怀疑他。那你有没有怀疑他背后的人？顾启言，不可能，他是我哥。他是顾青青的哥哥，不是你的。不管怎么样，我下一个目标，都会是柳岩岩。嗯。你不是一直好奇，柳岩岩他的父母哪儿去了吗？他父亲因为赌博欠了高利贷，在四处躲债，所以你找不到他。可我有他们的消息。那裴总开个条件吧，离顾启言远点儿。来来，媳妇儿。人呢？不是这儿啊？这不都是镜子吗？这里的门呢？门呢，在这儿。我从这儿来的，对。这咋还有个葫芦？哎，你好，二位，什么事？哎，我们这边还没营业呢。我女儿在这当老板，老板不在，老板不在，舅舅不是。你不能进，不是，哎哎，局长，局长，局长，局长，哎
。我说吧，咱女儿当老板了，还得是你。你们怎么在这儿？你说呢？你说你现在都勾成这么好了，那我跟你妈能不来吗？你们怎么找到的？可不容易了，满身都是汗呐。哎，女儿，我跟你说这个事儿啊，你不能一声不吭你就玩失踪啊。你让你妈我俩多伤心呢，尤其你妈呀，啊，一晚上一晚上睡不着觉，嗯、那头发一把一把掉啊、哦。是啊，美娇，你要走，你要和妈妈说一声啊，啊看你瘦的，都脱相了。这包多少钱？啊、别拿我东西、啊！美娇，你的东西就是我们的东西，你这么说话多伤我心呢。是啊，这这没钱呢、啊。哎好得了和尚，好不了庙。把你们那个最贵的那个酒给我倒一杯。哎，你说这值不值四百呀？啊？我可听说这地儿不是他的。水呀、啊！如果他和季安阳知道一切都是你干的，会后悔背叛你吗？不用急，现在只是开始，我会让他后悔的。怎么又来了？你说我们能不来吗？你是我们的女儿，你在哪儿我们就得来呀。你怎么老年你妈跟我走啊？对呀，不是哎，不是你这，娇娇，娇娇，娇娇，娇儿，你你听我说，松开。你们来找我，无非就是想要钱。说吧。要多少？娇娇，答应给爸爸还账了。到底还欠多少钱？四百万，不多、啊。四百万？我上哪给你弄这么多钱？不用你找，不用。哎呀，你们看什么呀？没见过爹跟女儿说话呀？啊、我的娇娇啊！娇娇，娇娇，爸只求你。帮爸办一件事情，你要答应了，爸爸立马走人，再也不烦你了。什么事？爸爸有个朋友，想请你吃顿饭，你如果答应了，他就把爸爸欠的那笔钱一笔勾销，从此再也不要了。事成之后，再也不烦你了。你还想再，还想再卖我一次？最后一次？最后一次？啊！最后一次。看在你闺女水灵，就多给点儿啊！哎，谢谢陈老板，那我就先走了。去吧。对了，那个娇娇，呃，陈老板是我好朋友，你好好陪陪人啊！哎，我就先走了。是这个陈老板，不行，他会玩死我的！叫，哎，叫叫叫！陈老板来都来了，怎么也得吃个饭呢？真的只是吃顿饭吗？你们想干什么？我不知道吗？不是要钱吗？我给你们钱，放我走吧！哎，舅舅，舅舅，舅舅，爸爸把人家钱都收了，你说你现在要走，爸爸会倒霉的。你去救救爸爸啊！不行，我借钱。我还有水星，我可以把水星卖了。美娇，他是你爸，你不救他谁救他？不行，我都是我不好，我不是人，我禽兽不如，我就是个牲口，我连我自己的女儿我都，这，我是人吗我
孩子，你放心，我现在就跟陈老板说，让他赶紧滚。行了，没事了，别怕，来，喝口果汁缓一缓裴总，欢迎回来。无事献殷勤。裴总真是聪明，我正好有事求你。我能去吗？随你，但是你要出什么事，我概不负责。为什么顾总？我只是受了点伤，我可以继续工作的。这次让你休假呢，一方面是想让你好好养伤，毕竟你的伤在脸上，对形象还是有一定影响的。另外一方面，我听说你家里来人了。对不起，我不知道的。季安阳的事情刚刚过去，我不想公司再有什么事端。我明白了，我会按照你说的休假的。那没什么事，我先走了。妍妍，你有没有想过，是谁把你在这里的消息泄露出去的？不只是单纯参加酒会吧？顾启言不简单，目的肯定不会太单纯。嗯嗯。是裴慧姐。曼青小姐，可以请你跳个舞吗？裴总不会介意吧？啊、哦，随意。曼君小姐什么时候进北师的？我去国外读了两年书，所以入职不久。那曼君小姐认不认识顾青青呢？顾总怎么会这么文？不认识吗？我还以为你跟我们青青有什么不解之缘呢。只是巧合而已。
陈老师，老板你要自己开车吗？也可以下班了。裴总还有自己开车的习惯？你以为你很了解我吗？我就是随便一说。你是挺随便的，连顾启言都能勾引。上车，我有话跟你讲。说，这不都是你教我的吗？顾清心现在已经死了，现在的曼青和顾启言一点关系都没有，我为什么不能勾引他？我根本跟你说过，不要跟顾启言走太近。成大事者。不拘小节，敬酒不吃吃罚酒。我现在只有接近顾启我才能知道真相。有时候真相就意味着危险，你知道吗？有人看着呢。配合一下，演戏演全套，你不会吗？把腿伸出去，听话。我记得今天没放你假，我想回顾家。不行，但我现在非常确定，车祸和顾家有关，我不能放弃送的。你要是再一意孤行，影响我的计划，我早晚跟你终止合作。但你说过不会干预我的复仇。但我也说过了，我不喜欢无谓的愚蠢。记住了。随便。曼青小姐，你能来这里，我觉得很意外。顾小姐是我的恩人，她的忌日我自然有。
어? 在顾总眼里你的妹妹是个什么样的人简单善良纯净就像一只小白兔一样小白兔我今天见到顾奇言了怎么兄妹相认了你这样我会觉得你在吃醋你这么说话不就是想让我这么问你的吗他说了一些很奇怪的话他好像认识真正的曼青他果然还记得曼青那他应该也猜到了曼青来找他的理由但是警察说找不着了下落不明他还活着吗找不到就说明他可能还活着吧那也可能是藏起来不想见我我把你长成他的样子让我身边多了一具皮囊总比下半辈子见不着他好吧裴景琪你也需要一副新面孔不是吗以后多
怎么样？好吃吗？嗯，太好吃了吧！你怎么这么喜欢吃芝士的？我呢有个哥哥，他从小乳糖不耐受，但是呢，他每次都会陪我吃，所以，就算他不舒服，他也每次都会陪我一起。但后来我也就不怎么吃芝士了。你一定很爱你哥哥吧？是啊，他也很爱我。小时候呢，我总会笑他是个笑面虎。为什么？因为他虽然表面笑嘻嘻的，但是只要有人欺负我，他一定不会让他们好过。我突然觉得，你跟我认识的曼青小姐一点都不像，倒是跟另外一个人非常相似。曼青小姐，顾总已将这套房子过户到你名下。你怎么在这儿？柳小姐，你不能随意进来。我问你怎么在这儿？这是我的房子，你不知道吗？怎么可能？这房子现在是顾家的，和季安阳和你裴氏没有任何关系。那真可惜啊！启阳哥哥说这个房子一定要送给我。胡说，这不可能！柳小姐，这套房子确实是顾总送给曼青小姐的。骗完季安阳，又开始骗顾启言了是吗？不要脸！不要脸！对，你勾引你的好闺蜜顾青青的老公，确实挺不要脸的。对出了车祸的顾青青见死不救，你更是猪狗不如。你怎么知道我跟季安阳见死不救？因为顾青青她还没有死啊！我亲眼看见她躺在太平间的，她死了。太平间？是那个你和季安阳亲热的太平间吗？这个疯子！我不是疯子，我是顾青青。我已经见过顾七言了，然而他并没有什么动静。你以为顾家会放过你啊？这只是时间问题。裴总还会担心我呀？我只是担心你这张脸。你放心吧，我肯定不会让裴总最爱的这张脸受伤的。你干嘛？喂。曼青的手机已经在东兴大道旁边的停车场找到了。
根据监控显示，曼青是被李元英给抓走了，正在追查定位。查遍全城，也要把柳岩岩给我找出来。是。柳小姐，有什么话我们可以好好的。少废话。你以为我会和他们一样蠢？信了你的鬼话！我不管你是顾青青还是曼青，你今天必须给我死。既然要死，那我想问你个问题。你问，顾青青的死到底是怎么回事？怎么回事？大概是老天有眼吧。怎么？你认为是我害死了？不是你。像顾青青这种愚蠢的千金大小姐，我弄死她有一百种方法，但是她不配。怎么？难道她这种蠢人，死活对我有什么关系吗？你到底要干什么？我先过去，你召集人手到青龙公路，叫庞医生去家里准备。顾青青把你当朋友，你就这么对他，你难道不会觉得对不起他吗？朋友？他有把我当过朋友吗？他如果把我当朋友。当我父母把我卖给别人的时候，他想过去救我吗？他做什么了？他什么都没有做，我就像他的一件衣服一样，说丢就丢了。我本来以为顾青青死了，是老天爷终于帮了我一把，他让我得到了顾青青的一切。当我觉得我的生活开始变好的时候，那两个老家伙出现了。是你吧？是你跟他们说我在哪儿？都是你！你看，看看你做的好事。那么你想要什么？怎么，当惯了裴锦清的玩物，也觉得自己高人一等了，是吧？我要什么？我要你从顾家滚蛋！一步，这里就变成火海。裴青青，这里全是气药，你快走，快！
走！闭嘴！裴总，好久不见啊！你是来救你助理的吗？他是我的人，谁动他谁死。看看你这目中无人的样子，想救他，求我，跪下来求我，我就放他走。当时我们赶到现场，柳岩岩已经不在了，查了监控，没有线索。已经好几天了，先不管了。万青怎么样？庞医生说问题不大，受了惊吓，有一点发烧。你先回去休息吧。你又救了我一次。是啊，我又救了你一次。我不救你，谁救你啊？还有别人吗？也真够笨的，自己跑出去还能被抓了。辛苦裴总，还要照顾我。嗯，你最好别说话，伤神。过来，记住了啊！没有我的允许，不可以摘下项圈，听明白了吗？
没事就好。其实，他在我心里不再是你的替身，这一点我很清楚。他是顾青青。现在好像有点喜欢上他。